Good morning po. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ngayong araw na ito. Tayo pong lahat ay tumayo. At bigyan natin isang malakas na malakas sa palakpak si Lord. Come on. Meron pa pong mas lalakas dyan para kay Lord. Hallelujah. Sino po rito bang maraming maraming ginawa si Lord sa buhay niya sa buong lingkong ito? Amen? Lord sa isang linggo. Hallelujah. Tayo po ay lumabas sa ating pwesto, sa ating kinaupuan, at tayo bumati sa bawat isa. Come on, pasiyahin po natin itong lugar na ito. Amen, amen. Maribang batiin natin yung mga nanonood online. Kaway natin yung mga kamay natin. Sabi yung good morning. Good morning po. Sa mga nanonood online, you are blessed today. Join us in our worship. Come on. Misa pa, bigyan natin isang malakas na sigaw si Lord. Yung sigaw na may pasasalamat kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, magalak ka! Imagine, isang linggo na pagpapala, biyaya ni Lord, pag-iingat. And how many of you believe na si Lord kapag kumilos ay yung mga bagay na makakabuti para sa atin? How do you like that? So sabi mo sa katabi mo ulit, maraming dahilan para magalak. Itaas mga kamay At ito ang ikaw ay Kay Jesus ating Diyos Haring tunay Itaas! Itaas mga kamay At ito ang ikaw ay Kay Jesus ating Diyos Haring tunay Hanggang lang pa kayong 
Dance me out. So. Sabay ta sa atin ng ating mga kamay. Yung mga kamay na yan para kay Lord lang. Amen. Itaas mga kamay at ito ang ikaw ay kay Jesus ating Diyos. Come on church, give your best dance. Sumayaw! Sandali lang po, sandali lang po, bibitinin ko po kayo na konti. Yung iba, nakita ko sumasayaw na. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, sumayaw ka ba? Alam nyo, pag sumayaw kayo, yung mga problema yan mawawala. Amen. Amen. Dahil yung pagsayaw na yan, nagsasabing, Lord, I trust you. Lord, sa kabila ng problema, mag magsasaya ako. Bahala ka, Lord. Amen. So, all right, let's do it again. Itaas mga kamay At ito ay ikaw ay Kay Jesus ating Diyos Here we go! One, two, three, sumay! If you believe that, shout hallelujah! Hallelujah! Pero po kami ang introduce na new song sa inyo. Is song na sabi, lahat ay magsasaya. Sabi mo sa tabi mo, magsasaya. Dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pagpapala ni Lord, sa pagmamahal ni Lord. Amen! Tayo ay magsaya! Woo! Come on! Here we go! Sabihan ng kasalanan Pinatawad Pinatawad Pinagpala Pinagpala ng lubos Di mapipigil ang pagsamba sa'yo Di mapipigil ang pagsamba sa'yo Jesus, dakila kang tutupo. Dakilang biyaya. Dakilang biyaya. 
iniyaya Kami pinalaya Mula sa bihan ng kasalanan Pinatawa Mapipigil Di mapipigil Ang pagsamba sa'yo Jesus dakila Kang totoo Ang lahat ay magsasaya Jesus
church. In God, a w i t a n s a p u r i h i n s a l u w a l a t i n s a Your best shout of praise. One, two, three. Yeah! Hallelujah! Thank you, Lord. Amen. Napakadakila ng panginoon. Amen. Palakpakan po natin siya sa isang pangkakataon. Okay. Alam ko six days. Six days na sobrang busy, sobrang occupied, and now God gave us one day. To rest, to experience His glory, to experience His power, to experience His love. Amen. Ang sabi na iba, thank God, TGIF. Thank God it's Friday. Ang sabi na mga Christian, thank God it's Saturday, because the Sunday will be God's day. Amen. And now uh, I just want to share this verse in Revelation 4:11. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things. Amen. Because alam ko pagpikit po ng ating mga mata at pagtaas ng ating mga kamay, yung six days na pati alam ko kaluluwa mo pagod, burado lahat. In two hours of praising and worshiping God, Amen. Kaya sa mantalahan po natin ang oras na to nam naman taya ing binyena ng Lord kaya katamu oras sa inyo, Amen. Alam ko pagpasok mo rin dito ay nga kuba ka sa problema sa uh, iniisip. I know paglabas mo dito kuba ka parin sa blessing sa healing sa glory, okay, Amen. Samahan niyo po ako sa pagpuri sa Panginoon. Ipikit po natin ang mga mata, namnamin natin ang presensya ng Panginoon. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live. Every moment I'm awake, Lord, have Your way in me. Let's sing. This is my desire. This is my desire to.
siyang mga pangako sa atin. Yes, marami kang nararamdamang pagsubok, problema. Bayaran dito, bayaran doon. Pero church, listen to the word of God. In John chapter 16 verse 33, ang sabi ganito, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanglibutan nito. Ngunit, tibayin ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Salamat o Diyos sa iyong pangako. Ito'y aming pangahawakan o Diyos. Ang aming panalangin ngayon, Panginoon, ay yakapin mo ang bawat isa sa amin. Church, Narito ang presensya ng Panginoon. Magbabad ka sa presensya ng Panginoon. At sabihin mo, Oh, be close. Let your love surround. Come on, worship the Lord. For the last time, sing with me, come on. Spirit 
Lift me up by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. In one voice, church, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Diyos. Come on. Hallelujah. Alam ko, you are blessed. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala na tayo ng Panginoon? Amen, amen. At lalo tayong pagpapalain ng Panginoon habang tayo nanonood ng isang testimony ng isang kapatid. We can be seated. Magandang araw po. Uh, ako po si Terex Villamorel. Ako naman po si Mia. At ito po ang baby namin, si Cassie. Noong 2012, doon po kami na-start na mag-attend sa cell group ni Pastor Dan. And back then, busy po kami sa business namin. So, patay sindi, uh, uurong aatras. So, lagi kami absent sa cell group. Noong 2013 na tinawag kami ni Lord, kinalabit kami ni Lord, actually binasag niya kami na bagsak ang business, uh, napilay si Mia. So wala kaming naging choice kundi mas stay at home lang. And doon kami na-introduce sa home-based job sa online freelancing. Nung home-based na kami, mas marami na kaming time kay Lord. That's the time na na-realize talaga namin na pagkulangan tayo mo kay Lord, talagang mapapapansin si Lord eh. Kung ano yung excuse mo sa kanya, bakit hindi ka naglilingkod, bakit hindi ka nagsisimba, bakit hindi ka nagbibigay, yun pala yung pwedeng kunin ni Lord sa'yo. Alam lang, mas kilalanin mo siya para lang mas dumipende ka sa kanya. Then after namin magsweldo, dun sa una naming online work, nag-decide po kaming mag-asawa na ibigay muna yung una naming sweldo. It was a very hard sacrifice kasi... Matagal kaming walang income. Pero binigay po namin yung first fruit namin. And after that, nagkaroon na po kami ng mga sunod-sunod na mga clients. And pinledge namin talaga na bawat bago namin client, yung first income namin, bibigay namin kay Lord. 2014 was also such a year of blessing for us. Maraming blessings na binigay si Lord sa amin. Nakapagbukod kami agad kahit pa paano. Nakastay kami sa apartment. Nung time na yon gamit pa namin yung old car namin. Pero after six months, binless kami agad ni Lord ng new car. So, napalitan na namin yung dati naming sasakyan. Then, nag-start na rin kami sa process, sa PEPSOL. Nag-attend kami ng School of Leaders. Basta, naging obedient lang kami sa mga leaders namin. Nagkaroon din kami ng malaking blessing noong 2015. Kasi, although sabi ng mga doctors na mahirapan daw akong mabuntis, Nagkaroon kami ng baby. 2015, nag-start na magkaroon ng pledge for our worship center. Very excited naman kami na makapagbigay, makapag-pledge for the worship center. Basta merong opportunity to give. Lagi kaming nagbibigay, lalo na sa mga pastors and especially para sa worship center na vision ni Bishop para sa buong church. So, nag-participate kami doon and after... Less than a year, na-complete namin yung pledge namin. After one week, in-announce yung last push na magsa-start na naman tayo ng giving. And it was a very big challenge pero very excited kami na another level na naman ng giving para sa last push. Nung kinukompleto namin yung last push namin, meron kaming savings ni Mia na wala sa bangko pero nasa stocks. That was our alabaster jar kasi nakatabi yun, sort of security namin. Pero hiningi ni Lord sa amin yun. Yun lang talaga yung meron kaming naipon, naitabi namin. With all our hearts, binigay namin yun as part of our last push. Within a year, nung nakompleto namin yung last push namin, yung car namin na binabayaran namin for 24 months, natapos ni Lord in 11 months. 
at binalik pa niya yung pera namin sa stocks. Sobra-sobra pa. So truly, indeed, you can never outgive the Lord. Sa isa sa mga cell group namin, uh, pinag-pray namin, we ask them to pray for the amount na ipe-pledge nila para sa last push. Then after a week, nung nag-meet kami, at pinagsama-sama namin yung mga amounts na yun, nagulat kami kasi umabot ng seven digits yung pledge namin ng cell group namin for the last push. This year, by mga September, nabuo po namin yung amount na pinledge and sumobra pa. Nung nagsimula yung cell group namin, merong isa kaming disciple na meron silang Mitsubishi Adventure. Yun lang yung service namin lahat dati. Pag may pupunta kami magsisell group, magsisiksikan lang kami doon. Ngayon, pag nagsisell group kami, ang problema namin, parking space. Kasi ang dami na halos lahat na kami may sasakyan. And nakakatuwa dyan, in the process na lahat kami nagsasacrifice, nagbibigay para sa worship center. Doon nag-start na dumami yung blessings, nagkaroon ng maraming promotions, increase, trabaho, maraming nagkaroon ng mga sasakyan, nag-multiply yung cell group, sabay-sabay yung blessings sa iba-ibang areas ng buhay ng mga kasama namin sa cell group. Kaya sa giving, we will never stop giving and teaching them how to give. And more than anything, yung mga blessings ni Lord, pinaka masaya kami dun sa multiplication sa nakita namin na pati yung mga sinesell group namin, meron na rin silang mga cell group. And yun yung tuloy-tuloy na pagtatrabahuhan namin, yung multiplication, yung ministry natin, and syempre yung vision ng church natin. Nagbago yung buhay namin nung isinapuso namin yung Matthew 6.33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Truly, sa experience namin, totoo talaga na kapatid, kailangan mo lang naunahin si Lord, prioritize the Lord, no excuses, no hesitation sa paglilingkod, sa pagsunod sa mga leaders, no hesitation sa pagbibigay. And just trust in the Lord and know that everything will be given back to you at sobra-sobra pa. We are, We are the William family, family and, and this, this is, is our, our champion's testimony. testimony. Hallelujah! Muli tayong tumayo! Come on! Pwede bang sumigaw tayo ng hallelujah? Grabe! In Romans chapter 10 verse 11, listen church, ang sabi, sinabi nga ng kasulatan, walang sino mang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka mapapahiya. Sumunod ka lang. Sumunod ka sa Panginoon. Hayaan mo na sa oras ito, panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Pangako mo'y aking That's what? Pangako mo ang tangi ko sandigan Pangako mo'y tapat magpakailanman ako ay di iiwan O papabayaan man Pangako mo'y aking panghawa ka That's in the first stanza Panginoon lumalapit Sa'yo ang puso kong nag-iisa Kayo ang aking pag-asa Panginoon Panginoon, tugon sa aking dalangin Tapat kailan pa man Aking kapayapaan Pangako mo Pangako mo'y aking panghahawakan Pangako mo ang dami ko sa dikan Pangako mo have your Bible with you. Pwede bang itaas niyo yung mga Bible ninyo habang inaawit natin minsan pa ang salita? Come on, minsan pa. 
pangako mo'y aking Pangako mo ang tangi ko Pangako mo Pangako mo'y tapat Magpakailanman ako ay di Minsan papalakpakan mo ang Panginoon, come on. Yung palakpak na may kasama ang hiyaw. Hiyaw ng papuri at pagsamba. Come on. Amen, amen. Makakaw po na po ang bawat isa sa atin. Amen.
Jesus. Amen. Mahari po tayong tumayo at magbahagi uh, ng ating offerings. Tunay nga pong masarap magbigay pagkilala mo yung binibigyan mo at kung sino siya. 
Amen. Dakila po ang ating Panginoon. Uulitin ko po, dakila po, ang ating Panginoon. At napakadaling magbigay pag kilalang kilala mo kung sino ang binibigyan mo. Amen po ba? Amen. Dahil po tayo dito ay sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoong may kapal na siyang nagbigay lahat ng ating, ating mga yaman. Lahat po ng ating mga tinatangkilik ngayon sa kanya lang po. Nang galing. Kaya wala po tayong may pagmamalaki. Amen. Siguro naman niya rin niya kanyan. <laughs> o oh, sige mamula, Chico Pacquiao. <laughs> Dapat po kasama ko yung pamilya ko ngayon, nakakanta, kaya lang napaka-busy po ng aming Uh, padre de Familia, nagpa-practice po sila. Kahapon umalis siya after uh, nag-morning prayer siya, tuloy-tuloy na po siya, umuwi na siya ng gabi. So, nag-practice po sila for uh, anniversary. Tapos, meron po tayong EGR. So, hindi po kami nakapag-practice sama-sama. Mami, panira mo na kami muha. Na <laughs> Ika na mong dili magkanta, sabi na. So, yung dalawang bata din po ay... Kasama ko sana kaso may namuti lang matang manayak ang tatangda. Hindi po sila nakapag-practice. Anyway, still, uh, binibigay ko po ang papurit pagsamba sa ating Panginoon. po ng technical problem. Sabi po kasi ng asawa ko, ako na lang magsiset up, yun na lang itutulong ko sa'yo, sabi niya. <laughs> Kaya po kabababa lang po niya, sandali lang po. <laughs> Oo nga po pala. Si Pastor Boyet po. Si Zirk Carvin, ay si una po si Zildjian Chris, tapos po si si Ian po yon, tapos po si Zirk Carvin, na si RZ at yung po aming bunso.
Amen. Purihin po ang ating Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. Wala rin. Praise God. Pero nakita ko kanina si Celine. Uh, nine months siya sa barko. Nasaan si Sister Celine kayo mo? Ate Celine, ayun. Okay? Meron pa po bang mga balikbayan? Galing ng Cebu, galing ng uh, Palawan. <laughs> Marami tayong mga balikbayan, no? Uh, then bukas, I heard darating si Brother Joey. Uh, pwedeng mag for sa choir. At as, as a worship team, no? Wow, sino pa yung mga darating this week? Uh, yung aking inaanak na si Jonathan, uh, anak ni Sister Josie Torres, uh, coming from California. He, he joined the Air Force ng United States of America. Siya po ang sasakay sa tangke na may pakpak, no? I'm just kidding. Uh... uh Anong nakalimutan ko? Meron pa ako dapat sabihin. Okay, uh, announcement. Sa linggo ay first anniversary ng Worship Center. Pero 60 years anniversary ng TFBC. Kaya we have only one service. Please, uh, pagka dumating kayong alas 4, si Sister Diana magpipreach dito. No? O kaya si, uh, si RD. Okay. Uh, we have only one service on Sunday, and that's 9 o'clock in the morning. Pagka sinabi 9 o'clock, we will definite, definitely start ng 9 o'clock. Kaya 8 o'clock pa lang papunta na kayo dito, first come, first serve, sa ating parking. Pero kung sakaling na, wala na kayong parking, huwag kayo magalala. You have two choices, ballet parking or park your own. Uh, we have the permission already from Provincial Capital at sa D1 ng Tarlac. Kaya pwede na kayong uh, mag-park doon or magpa-park, uh, magpa-ballet parking. You have two choices. At uh, uh, huwag kayong mag kung sakaling uh, nasa D1 ng Tarlac or Capitolio or saan man na sa Kenya ipapark, meron po magbabantay. Kung sakaling may gas-gas yan, bunggo yan, babayaran ko po, okay? So, huwag kayong mag-alala. Babayaran ko po ng panalangin 
at fasting, no? Uh, pero hindi po, ma, wala po, wala po mangyayari dyan. We have marshals, we have barangay tanods, at meron tayong, uh, uh, nag-request tayo sa city PNP, mga polis na uh, magbabantay po dahil we're expecting a full capacity. Uh, I don't know, uh, nadid, meron na ba tayong figure how many are coming net? Meron na ba tayong figure? Kung ilan ang darating? Na-total mo na ba? Ha? Kahapon dapat natapos ang mga figure. Uh, that's for the primary 12 alone. We're expecting uh, more than 3,000 people to come. So, kasama natin ang ating mga satellite churches. At uh, wala pa ang, ang nasa tribe. Kung kayo po ay walang tribe, pwede kayo magpalista sa harap. Uh, kasi we want to count uh, kung ilan ang darating dahil bibigyan namin kayo ng uh, uh, pang, pangtawid gutom. Okay? Ay, uh, we will give every one of you uh, lahat po ng dadalubukas ay sa Sunday uh, nakakount po according to the primary 12 and all of the guests na wala po sa uh, mga tribe, naka, naka grupo sa tribe. So we want you to enlist at uh, uh, ayaw namin kasing uh, pag naghanda kami ng 4,000 tapos ang dumating ay 3,000. We don't want to waste the money of the Lord. Okay? And we have guests uh, we have a guest a guest pala from our seminary the Baptist, Philippine Baptist Theological Seminary Choir, sila po ay aawit after the program. So, we, they are, 34 of them are coming, so they are our, our guests. I think yun lang ating mga guests, aside from our pastors from our satellite churches. So, please get excited. Dahil first anniversary, and then uh, hopefully next month, uh, or this week, makikita nyo na po yung ating Christmas lights sa mga palm trees, sa ating mga bonsai, sa harapan ng church. And hopefully by the second or third week, mabubuksan na yung pista ng Panginoon na every night, meron po tayong uh, kiosk. You can come with your family. At uh, tayo po ay merong mag iyo hiyo kayo ng bituka ng manok atay ng manok, buntot ng manok, ulo ng manok, at paa ng manok. Ako ay buong manok, bahala kayo. So, kakaroon tayo ng uh, bibingkahan at uh, puto bongbong. Kakaroon tayo ng uh, coffee shop anytime by third, second or third week na November, every night. And we, 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 will, ha we will provide tables and chairs. And then, buong buwan ng Disyembre, Magkakaroon na ng simbang gabi. Simula ng 7 o'clock in the evening. Talagang simbang gabi po ito. Yung ginagawa ng iba, simbang gabi, pero umaga sila. Nag, nag, uh, nag, hindi po dapat simbang gabi yun, simbang umaga. No? But ours is simbang gabi talaga, 7 o'clock to 8 o'clock lang. Uh, one hour simbang gabi. Pagkatapos ang paglabas natin, nandun na yung uh, muntot ng manok yung bituka ng manok, yung ulo ng manok, yung leg ng manok, at yung paa ng manok. No? So, bahala kayo kung gusto nyo ng hita ng manok o yung, uh, uh, ang tawag doon? Yung katawan ng manok. So, ang tawag dito, Adidas, Nike, at saka yung head, no? Uh, kaya this is this will be very very exciting kaya uh, it will attract many people from Tarlac kasi maglalagay tayo talagang uh, magaganda mga lighting sa labas with uh, yung bang sabi niya tuloy po kayo oh my can uh, sa pista ng Panginoon sa TFBC ganun po ang gagawin natin are you excited for that? I am excited, I tell you. Uh, 
Pag-usama pa namin ng primary 12, mag maglalagay kami ng labing dalawang kubol. Ha? Kubol ni Bok at saka ni Malu, kubol ni June at saka ni Ruby, kubol ni uh, Pastor Banjo, and yan. Yung mga ganong kubol, kanya-kanya po silang with their tribe, kanya-kanyang style ng kanilang uh, iluluto at uh, iahapag. Pero hindi po libre, ha? Baka kala nyo libre, hindi po libre ito. May bayad, okay? At saka may balot. Kaya lang, mura. Magkano yung balot sa labas? Kung sampung piso, dito, ha? Kung sampung piso ang balot, dito hindi. Nine, nine pesos and 95 centavos na lang. Discounted dahil sa TBC, okay? Kung ang kape, 100, hindi 99 na lang sa inyo. Kanyan lang po, uh, dahil you are a part on TFBC, uh, we want to give you a special discount. Okay? So, yun po, uh, I want you to, kung meron kayo mga ideas, uh, then uh, you can, uh, uh, you, are, you are welcome to, uh, uh, to give your ideas uh, para maging masaya. Of course, yung mga sakyan natin, uh, hindi natin ipapark sa loob, we will park it somewhere. Uh, yeah, it will be a very exciting one uh, Exciting Okay? Uh, ready na ba yung mga, ang camera natin? Uh, Tayong lahat ay tumayo eh. Let us greet our uh, Nasa live streaming po tayo ngayon Live po tayo sa uh, Sa Facebook and other things uh, Pwede bang kawayan nyo sila Sabi nyo uh, Welcome to TF BC uh, Family Ha? Huh? Mabuhay kayo dyan sa Middle East. Mabuhay kayo dyan sa Amerika. Mabuhay kayo dyan sa iba't ibang dako ng mundong ito. Thank you for joining us sa ating uh, worship celebration. Come on, let's pray. Lord, salamat po na pinagpala nyo na po ang mag maghapong ito. And we're excited. Hindi pa pa dumarating ang bukas. Excited na kami dahil napakabuti mo at napakadakila, Panginoon. At Right now, lahat po ng kasama namin sa pagsamba dito sa TFBC, maging sa, sa ibang dako ng mundo, Panginoon, iabot mong yung mapagpalang kamay, ingatan niyo po sila, encourage niyo po sila, bigyan niyo sila ng favor, bigyan niyo po sila ng blessing, and Lord, let your presence and let your, your power overshadow them, let your peace and joy overflow in them, Lord, and thank you that this time we can worship you, we can listen to your word, and you can minister to us in a very unique but powerful way. And as for our brethren na nandito po sa worship center, Lord, thank you that you have given their heart's desires. Papunta pa lang, pa, pa, pa lang sila dito, Lord. Kumilos na kayo at gumawa na kayo ng kamanghamangha sa kanilang buhay, Lord. Whatever their needs are, whatever their requests are, Lord God, you are able to provide for all their needs because with you, nothing is impossible, O oh God. And you hear the cry of your people, Lord. We give you praise and thank you for the Holy Spirit who will speak to us and explain to us and reveal to us your message this morning. Lord Jesus, glorify thy name in our midst. Thank you. This is our prayer in the mighty name of Jesus. And everyone would say, Amen. And amen. Palabang po natin si Lord. Okay. Tonight after I preach, I will, we will go to Manila ni Ate because we are required sa, Pilip, sa National 12 to be there because tomorrow morning is the start of the Pastors and Wives Conference sa PICC. And then Tuesday, our primary 12 and leaders will go uh, to Manila at sila po ay nagpa-reserve ng hotel. They paid their own hotel. Uh, ang church lang ang nag-provide ng kanilang registration. So, they will be there on Tuesday and Wednesday sa a national G12 conference na gagawin sa World Trade Center. And then, Wednesday night at 11 o'clock, I will fly to Dubai and arrive there Nang, uh, I don't know what time, nang Thursday. And then Kinabukasan is a G12 conference nang Friday sa Middle East at gagawin sa Dubai. And kasama po namin si Cesar Casillanos and Bishop Oriel. 
So the three of us will speak in that conference. I, uh, some of our members, and Pastor Paul, I will meet them. Uh, he will travel from uh, Riyadh, Saudi Arabia, to Dubai. At magkita-kita kami ng mga kapatiran doon po sa Dubai. And then, pagkatapos po ng conference sa gabi, 2 o'clock in the morning, I will fly back to the Philippines. That is September, uh, October 28th na yon. October 28th, that Saturday, early in the morning, 2 o'clock, I will fly back. At uh, ako po ay darating ng 7.10 in the evening sa Clark, Air Bay, uh, Clark International Airport. Kaya sa aking birthday, hindi ko po makikita ang araw. Nasa aeroplano po ako. Huwag niyo na akong batiin. Uh, makita kita na lang tayo sa linggo at doon na lang ibigay ang regalo niyo. Okay na sa akin. Okay? So, thank you very much. I was so blessed this morning. Meron na nag-advance. Uh, nagbigay ng regalo sa akin. Kagaya na sinabi ko sa inyo, huwag kayong magbigay ng regalo ng sapatos. Marami na akong sapatos. Nang suit, huwag na... Ikas nyo na lang. Ako nang pipili kung anong gusto kong kulay, no? Kasi, I know my taste. You may know my taste, but I know my taste better, okay? So, I am Frank Santos, and I need to be frank with you, okay? Thank you very much. Uh, kasi, bakit di mo sinusuot yung binigay ko sa'yo, Bishop? Eh, hindi po kasi kasi eh. Pangalawa, Puro kanan ang binigay mo sa aking sapatos, hindi, hindi siya pareho. Okay? Or mal malit or malaki, kasi ganun po, no? So, uh, ako na lang po ang bibili kung bibigyan niyo ako ng pera, no? Kaya, sasamaan ko kayo sa marking hall o kaya sa landmark o kaya sa, sa SM. At sasabihin ko lang sa ito, ito yung gusto ko, tsaka ito pa, tsaka ito pa, tsaka ito, ito, ito pa. Ito, lalo na ito. Sige, yan na lahat, ah, uh, uh, bayaran mo. Pagka hindi ka na-bless ng todo-todo. Diba? So, ganun lang po, no? So, I will be 59 years old, pero mukha lang po kong 58 years old. Okay? So, I would like to thank Pastor Banjo for preaching for me last Sunday. Kasi uh, para mabalanse, and I want to thank my wife to, uh, for preaching for me two Sundays ago. Uh, ngayon po at tatalakayin natin ang second I am ng ating Panginoong Heso Kristo taken from the Gospel of John. Okay? Last Sunday, or oh, two Sundays ago, at saka Sunday afternoon, we discussed the first I am, which is I am the living water. Actually, wala siyang I am, pero nilagyan ko lang, uh, which is, uh, uh, sabi niya, if, if you will give me uh, water, I will give you the water that you will never thirst again. Uh, I will give you the living water. Pero wala kang makita talagang word, I am the living water. Nilagyan ko lang po. Pangala, ngayon po, tatalakayin natin ang uh, talagang unang I am in the Gospel of John, which is in, in the chapter, in chapter, chapter 6 of John, which is I am the bread of life. Ito po ang uh, ating tatalakayin. Ano nangyari? Ayaw pa rin umandar, bro? Gusto mo bang pag-pray ang katabi habang inaayos nila? Sabi mo sa inyong katabi, come on, come on, pag-pray nyo ngayong katabi. And, and prophesy sa inyong katabi na the Lord God Almighty would minister to them in a very powerful way. O ba yung pagka, kung masunod mo na, kung hindi masunod to, no, sunod, sumunod ka lang sa, di pwede, kung hindi pwede dito. No?
Gamitin mo na lang yung iPad mo open kung hindi siya pwede dito. The I Am series are the timeless uh, solutions and answer to human problem. Ano man ang pangangailangan natin sa kasalukuyan, ano man ang problema natin, ano man ang mga struggle natin, this I Am na tinuro sa atin ng ating Panginoon Kristo are the answers, the solution for everyone's needs and problems. Kaya ngayong umaga, we will discuss the second I Am, which is I Am the Bread of Life. In chapter 6, nung makita ni Jesus Christ na mga tao ay gutom, pagod, dahil they followed Him. And about 20,000 people, kasi ang binanggit niya dito, 5,000 men, hindi po binanggit ang mga women and children. So approximately, sabi ng mga theologians, they were 20,000 people doon sila sa kabundukan overlooking the Sea of Galilee, tired and so hungry. And Jesus saw their needs, at ang sabi niya, give them something to eat. And of course, karawan ng diskurso sa mga disciples, sabi niya, nasa ilang tayo, saan tayo kukuha ng pera, kung, mang, kung, mang, kung, mang, kung may pera naman, saan tayo kukuha ng, ng uh, magpo-provide? Saan tayo bibili? Wala pang McDonald's, of course, wala pang Jollibee, wala pang aristocrat, or, uh, or yung uh, uh, iba't ibang klaseng mga fast food. But miraculously, through the, uh, through the baon ng isang bata, limang tinapay, dalawang isda, na busog ng todo-todo, sabi ng Bible, ang mga tao at pinapulot pa ni Jesus Christ ang excess. Dito natin makita na ayaw ni Jesus na masira, sayang. Ito pong mga provisions na ito. Kaya dito makita Jesus really, uh, eh, he marunong siyang mag-manage at uh, talagang uh, hindi po siya Las Pagero or ayaw masaya, masaya ang anumang klaseng provision ni Lord. So 5,000 men, about 20,000 men and women, busok na busok at meron pang excess. At doon din natin makita na God is not the God of just enough, is also the God of more than enough. Abundant po ang provision ni Lord. And then, no mabusog ang tao, umalis si Jesus Christ, and of course, the disciples, sumakay ng bangka, tumawit sila sa kabilang dako, while Jesus Christ left, and He prayed. And then, nakita natin sa John chapter 6, habang nasa bangka ang mga disciples, si Jesus Christ ay naglakad sa dagat, which is the Sea of Galilee, na kung saan natakot ang mga disipulo. And they were having a hard time dahil ang bangka ay sinasapul ng hangin kontra ang hangin sa kanila kay hirap na hirap sila makatawid but when Jesus Christ is stepped in sa bangka kabilis po nakarating sa kabilang ibayo ang mga disipulo so doon po makita natin na the, the principle that we can learn na without Jesus in our boat in our home in our church, in our business, in our group, magkakaroon talaga ng matinding struggle. But the moment Jesus will come, there will be these blessings, unstoppable, at you will surely reach the shore kung saan tayo gusto makarating because Jesus Christ is with us. And then the people followed Jesus. Bigla kasi siyang nawala, lumipat din sila sa kabilang ibayo, and they found Jesus. Ang sabi ng Bible, uh, in verse 25 of John chapter 6, no, makita nila si Jesus, sabi niya, Panginoon, saan ka nagpunta? Bigla ka nawala. Of course, Jesus answered them sa so verse 26 to 27, ito ang kanyang sagot. Pakibasa po natin ng mabilis. Ready? Read. Pakatandaan ninyo, Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil 
Nakakain kayo ng tinapay at nabusog. This is a very strong word. Why Jesus said this? Alam niya kasi ang puso ng tao. Hindi, tayo, hindi, hindi po tayo kagaya ni Jesus na we cannot read the mind of the people. But Jesus, since He's the Son of God, He knows everything in the heart of people, in the heart of everyone. And sabi niya, Ah, oh, kaya ka naman kayo sumusunod sa akin. Dahil libre ang pagkain. Hindi talaga kayo naman alagad eh. Dahil mahili kayo sa libre, ayan, sumusunod kayo sa akin. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. Kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na wala hanggan. This is the direct rebuke to people whose concern is material things, never on spiritual things and eternal things. Kaya, yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan or authority. Jesus himself will give us the bread of life that we will never go hungry anymore. He alone has the authority and power to give us this bread of life. What are the timeless principles we can learn when Jesus said, I am the bread of life? There are at least six timeless principles. Number one, Jesus cares for us and, and He demonstrated it. Why did I say Jesus cares for us and He demonstrated it? Napakaliwanag po sa verse 1 to 13, nakita ni Jesus ang lahat ng tao, this 20,000 people, lupaypay, gutom, pagod, after hearing a powerful sermon, a powerful teaching, Jesus is very sensitive to our needs. He cares. He is aware. Kaya lahat po tayo dito, kabatid, ano man ang problema niya, ano man ang problema mo, He knows and He cares. Ano man ang pangangailangan mo, He knows and He cares. Ano man ang suliranin mo, ano man ang struggle mo, may sakit ka, or wala kang pera ngayon, Ha? May problema ka sa asawa, may problema ka sa anak mo, may problema ka sa business mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo. Jesus cares. And He knows. That's why He provided. Tinanong niya mga lagat. Of course, He has His own solution, sabi ng Bible, in providing for the needs of these people. But He wants them to, uh, to know kung meron silang faith to believe na nasa uh, ilang sila, malayo sila sa sibilisasyon, tinignan niya mga lagat, if they have the faith to believe Him to provide for all the needs of these 20,000 people. Kahit na gano'n tayo karami, kahit hindi ka man pansin ng tao, sino ka man, pero pansin ka ni Lord at alam niya, batid niya ang iyong pangailan. He cares. That's the number one principle. Number two, yes, He cares for us, but please stop chasing Jesus' miracles. You see, Jesus openly rebuked these people. They chase the miracles. They chase the food. Nakalimutan nila yung provider. Nakalimutan nila yung source. Nakalimutan nila kung saan nang galing, they are so focused sa material things. Para bagang people are just after sa blessing, ayaw nila sa blesser. People are just after sa, sa mga himala, ayaw nila commitment, ayaw nila dedication, ayaw nila ang responsibility, lalo na pagdating sa libre. Gusto nila libre, libre, libre. 
Napansin natin, pagka ang, ang, ang anumang bagay na libre, hindi na masyadong pinapahalagaan ng tao. And I saw this sa buhay namin mga pastor. When there is a conference, we always look for free conference, free hotel, free food, including the transportation to be refunded. Pero year after year, year after year, year after year, wala nangyayari because, ayan, libre. We don't want commitment. We don't want responsibilities. We don't want to pay the price. We don't want to count the cost. That's why walang breakthrough. Ang pinagpapala, ang nag-sponsor, ang mga nagsusupport. But kami mga pastors na mahilig sa libre, ayan, walang breakthrough sa ministry, walang breakthrough sa life. Thank God nung dumating ang G12, God gave us the wisdom, walang libre. You have to pay the price, you have to count the cost. Alam niyo ba ang pupunta sa G12 conference, sa World Trade Center, from, from Mindanao, from Palawan, from Visayas, they have to fly, they have to pay uh, the registration, they have to pay their hotel, because something happened in their lives the moment they did that. Pero noon, puro libre, wala nangyari. Now they are willing to pay. They are willing to sacrifice. Bakit? They experience with, with, with sacrifice, there is so much blessings. The more sacrifice, the more blessings. The more you pay the price, the more blessings will come. That's how it works in the kingdom of God. So stop chasing Jesus' miracles. Actually, sabi ni Jesus Christ siya mismo, ni rebuke. And of course, alam natin na masyado kayo nakafocus sa material, sa libre ang pagkain, and you're not focusing on the one who performs, who gave it. Mostly miracles don't change people. People are chasing miracles. Gusto nila yung kababalaghan. Kamanghamangha. They want to see that. Our brethren from Nigeria, nakita niyo mga kapatid natin, they are students at State, Tarlac State University taking up law. May, may I request our brethren from Nigeria, those beautiful ladies, to stand up so that you will be recognized? Uh, where are you? Where are those beautiful ladies from Nigeria? Oh, there, there they are. Okay. Uh, there are many of them, but these ladies are born again. Do you know in Nigeria, the biggest church in the whole world is in Nigeria? The biggest church in the whole world is Nigeria. There is a church who went to the engineer ship. They could provide a one kilometer na walang poste to cover. One kilometer. Uh, itong ating ito, wala mang 100 meters ito eh. This is only 67 meters ito eh. And they want one kilometer, bubunga ng one kilometer, na walang poste sa gitna. Not even one engineer dared to build that ch their church. The reason why their church is exploding by the thousands and hundreds of thousands because of the signs and wonders. Kung ang church mo walang binuhay sa patay, lalangawin ka. The church that raises the dead are the church that exploded in Nigeria. The signs and wonders. But on the other hand, signs and wonders or miracles don't change people. If signs and wonders change people, nagbago na sana ang buhay na mga Israelita na nilid ni Moses from Egypt to the promised land. They have seen the greatest miracle of all time and yet 40 days lang na nawala si Moses, gumawa sila ng gintong baka at yun ang sinamba. After seeing the greatest miracle of all time, in just 40 days, pinagpalit nila ang Diyos. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila, di po ba? And then, look at Jesus Christ. Pinagpala niya mga tao ito. Pinakain, pinagaling. He cast out demons from them. Pero ano sinabi nila? Crucify Him. Crucify Him. These are the people that He blessed.
he helped. And they were the one who shouted, crucify him, crucify him. Even his own disciples turned their, turned their back against him and denied Jesus. So miracles are not guarantee for change and transformation. Though, so the conclusion is don't chase miracles. Chase God Almighty and miracles will follow you. Yan po ang ating ahanap-hanapin, ang Diyos, ang hunay natin ng Diyos. Magpakaligaya tayo kay Lord and the blessings and the signs and wonders will follow us. Number three, stop complaining. If there is one thing na 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 nagagalit ng Diyos, na pupuno, pagka tayo po ay mareklamo. People were grumbling, sabi ng Bible, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus. And then, hindi lang nagbubulong-bulungan, stop asking too much questions. Una, stop grumbling, stop complaining. Pangalawa, stop asking too much questions. Because we were never, we were never commanded to ask questions. We were commanded to have faith in God, to believe in God. And yet, tayo puro tanong, tanong ng tanong. I tell you, there will be no answers for all your questions. Because Christian life is a life of faith. Believing God and His Word. Ang kanyang salita ay panghawakan. No more discussion, no more question ask, no more debate. I believe, Lord, it's more than enough. Stop asking too much questions. Sabi nga, nang makita nila ni Jesus, ibayo, sabi niya, Guru, kailan pa kayo narito? Ano po ang dapat namin gawin? Ano po ang himala ang may pakikita ninyo sa amin? Ang dami mga, mga questions. Stop grumbling, stop asking too much questions, and stop arguing. The disciples argued. The people argued. Dahil dito ay nagkaroon ng na mainitang pagtatalo-talo. Sabi ng Bible, sa mga Hudyo, chapter 6, verse 52, mainitang pagtalo-talo. Heated arguments, discussions, debate. When Jesus said, I am the bread of life, hindi, pwede, hindi po pinagdidibata, pinagdidibati yan yan. Hindi po tinatanong yan. Ang ginagawa dyan, manalig ka, magtiwala. At you will see, yes, Jesus Christ is the bread of life. That's why, because of too much grumbling, too much questioning, too much... Uh, arguing, they cannot understand. And they cannot accept these teachings. That's why the Bible says they stop following. Because in Depo, na satisfy ang kanila rational thinking. Hindi na satisfy ang request nila kay Lord. Silang gusto magdikta kay Lord. Sila na nilikha, silang gusto magdikta. Hindi po, ang Diyos po ang dapat sinusunod, hindi po tayo. They stop following. Sabi niya, masyadong mabigat ito. Malaking requirement, masyado ito. Malaking responsibilidad. Ayoko na. I tell you, church, if you know Him, wala pong mabigat, walang respons responsibilidad. This is all privileges and opportunities. Malaking pagkakataon nito, pribileo sa atin. Number four, stop coming. Start coming. Kanina, stop arguing, stop questioning, and stop complaining. Now, let us begin to come. Start coming and trust Jesus as source. Why? Because this is His word. Sabi niya, lumapit sa akin ay hindi, ang lumapit sa akin ay hindi magugutom kailanman. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. 
This is the word of Jesus. Stop arguing. Stop asking too much questions. Stop complaining. He said, start believing. Start coming. Lumapit na po tayo. Huwag na tayo magpapetik-petik. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Ang totoo eh, yung bilisan, mas mabilis. Okay? Tuwan-tuwa ako, pagkakasama ko, ang mga primary 12 natin, yung mga nasa Don Watts, sabi namin, kain tayo sa Urban Brew. Sige po. At doon, masyadong nakakainis ang mga ito. Hindi ka makabunot. Pag bunot mo, bayad na pala. Pagpasok mo pala sa restaurant, bayad na. Galit na galit ang bawat isa. Naunahan sila. Bakit? Gusto nila makipagunahan eh. Alam nila may pagpapala sa pagiging suga pa kay Lord. Sana ganyan po tayo, no? Kaya tingnan niyo yung mga, mga mag magugulang pagdating sa bayaran, ha? Magpa, magpa, magpapasimple-simple pa yan, no? Naalala niyo ba yung dalawang baluga na pastor? Pagkatapos sila mag-preach, eh, sabi niya, masadong pagod na ko, pwede ba tayong mag-tennis? Mamaya, sige, samaya, nag-tennis sila ngayon. Eh, parang federal tsaka nadal itong maglaro. Talagang ayaw magpatalo. Magagaling sila eh. Pagkatapos sila maglaro, nagutom. And then, kumain sila sa country club. Kung saan sila naglaro. Order na pagkain, order. And then, noong mabusog, nagpasimpli ang isang balugang pastor. Sabi niya, Bro, ikaw muna magbayad. Nakalimutan ko aking wallet. Sabi niya. Sabi niya, Pambihira. Nakalimutan ko rin ang wallet ko. Sabi niya. Sabi niya, paano naman, paano kaya ito? Sabi niya, Tol, malapit naman ang bahay mo. Hindi ikaw naman, uh, ikaw naman magbaya. Sabi niya, Tol, wala eh. Sabi niya, Tol, e solusyon sa problema natin. Ano? Kita mo yung swimming pool? Ah, sabi niya, alam ko nasa utang mo. Sabi niya, sige. Uh, sabi niya, Mag-dive tayo, ang unang lilitaw, siya magbabayad na kinain natin. Shoot! Sabi niya, nag-dive po sila. Ang tagal, bago lumitaw, kinabukasan, headline, dalawang Baptist na pastor na itim, na lunod. <laughs> Dahil ayaw bayaran, ayaw magbayad. Yan ang problema. Kaya mabagal ang pagpapala sa'yo, kaya mabagal ang biyaya, ang breakthrough. Dahil papitik-pitik eh. Ayaw mo magsipsip kay Lord. Alam niyo sa sa ministry sa kay Lord nakikipagunahan yun ang inuuna palagi ni Lord. Di ba sabi niya sa Matthew 6:33, but seek first the king. Pag sumikapan yung unahin. Pag sumikapan yung unahin, si ang mahilig magipagunahan sa lahat ng biyaya, yun ang tatamaan. Pero kung Papetik-petik ka. Yung iba, nasa promise land na ikaw nandiyan ka, ka pa sa Egypt. Kawawa ka naman. Before you realize, you're too late already. Mga kapatid, lahat po tayo, we have all this opportunity. Na, nakita natin sa TFBC, nung itayo, patayo natin ang worship center, lahat ay nakipagunahan. Sa first wave, sa second wave, sa third wave, sa last push. And look at what happened. Look at the testimony of Pastor Brother Terex and Sister Mia. Hindi lang siya, pati ng buong tribe niya, pinagpala. Bakit? They were the first member ng cell group. A cell group, ha? Ah? It's just an ordinary cell group na nakapag-pledge ng 1.4 million last moves. 1.4 million sa last moves nila. And they did it. Look at them. Lahat sila may sakin ngayon. Mga kapatid, sa ganitong pagkakataon, when God said, when Jesus said, come! Don't sit. Takbo na. Makipagunahan ka. Believe. Huwag ka na magduda. Manalig ka. That's how simple it is. So, Jesus said, lumapit. Magtiwala. Huwag ka na magpepetik-petik pa. Maiwanan ka. 
Tingnan mo, before you will realize, mayaman na mayaman na, ang kapatid, ikaw, naghihirap ka pa rin. In our denomination, I am the most controversial pastor. Nung makita nila, ang dito ngayon, ngayon lang, pasit, ngayon lang sila na-convince. Tayo, meron tayong 200 million worship center, sila, ni 1 million, wala pa. Ngayon pa lang nila na-realize at hindi pa tala, ta, talaga sila totally convinced mukhang tama si Frank. Mukhang medyo napapagiwanan tayo. Hindi pa nila, tingnan mo kung gano'n pa ka-pride. Hindi pa nila tanggap. Okay? But, they are, some of them are convinced. Some of them uh, talagang uh, tanggap na nila na something is happening dito sa TFBC. And they are excited to follow, to emulate our example. Ay mga kapatid, stop arguing, stop complaining, and stop asking too much questions. Instead, start coming and believing to the source. His name is Jesus Christ. He said, I am the bread of life. Lalapit sa akin. Sabi ni Jesus Christ, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama and all these things. And all these things, lahat na magtitiwala sa akin ay hindi mapapahiya. Wala makakalapit. And of course, and all these things, Billy Graham had, when he was a young preacher, full of potential preacher, passionate preacher, during the time there is so much doubt sa veracity of the Bible, the immutability of the Bible. Theologians are discussing that the Bible is not the Word of God. It just contains the Word of God during His time. There is a big debate among the, the theological schools Pastors, Bible scholars. Now, Pekto was si Billy Graham. He was a young preacher then. No, now Pekto was si, uh, He went into isolation. He cried to the Lord. Said, "Yeah, Lord, I'm struggling. There is so much doubts in my mind. There's so much struggle in my mind. Is this true? Is this your, is your word?" infallible word of God is this Bible your word that just contains but it is exactly your word and then sa kakapagod ni Billy Graham sa kanyang inquiry sa kanyang pagtatanong kay Lord sabi niya Lord I'm tired I just believe your word your word, the Holy Bible, does not contain, it is your word, the infallible, inherent word of God. I believe in your word. Pagkatapos siya dineclare na katulog, and then, he became the most famous evangelist in our time. Until now. In terms of pinakamaraming na reach out all over the world, the most respectful, Respectable ambassador ni Cristo in our time is Billy Graham. Because once he struggled and he decided to believe in God, no more question us, I believe the entire word of God. And God used him mightily. Number five, increase your hunger and thirst for Jesus. Wag lang kayo lumapit. Wag lang kayo magtiwala. Instead, lalong pagigiyan pa ang kauhawan natin, ang kagutuman natin kay Lord. At sabi niya, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Hindi na tayo magugutom, hindi na tayo 
mauuhaw. Ano ang ibig sabihin ni Jesus Christ? Only Jesus can satisfy us from hunger and from thirst. The world cannot satisfy us. The world cannot give, cannot satisfy us, cannot quench the thirst that is in us. Only Jesus can satisfy, can quench the thirst within us. That's why when he said, I am the bread of life, ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. That's the word of God. That's the word of Jesus. Hindi ka na magugutom. Why? Kompleto na eh. Wala ka na ahanap-hanapin pa. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na magu maguuhaw kailanman. Take it as is and you will see, yes, only Jesus can satisfy me for, from, from my hunger and from my thirst. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 6, Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Amen po ba? Sabi mo sa'yo katabi, nauuhaw ka ba? Nagugutom ka ba? Just come to Jesus. Kung sakaling nagugutom ka ba, nauuhaw, ba ibang klase ang kinakain mo? Trust Jesus. Don't just try Jesus, but trust Jesus. And you will never thirst, ne never go hungry anymore. Because this is what he said so. Number six, and last, choose to make a commitment. Karon talaga ng debate, a fierce argument and debate among his followers. That's why umalis sila. They stopped following Jesus. Dahil sabi niya, uh, I am the bread of life. He who will not, who will not eat my flesh, drink my blood, is that worthy of me? Hindi po literal yun. Yan po ay, it talks about commitment. And the people understand what Jesus said. Masyadong mabigat ito. Masyadong malaki ang inihingi. Pagod na nga tayo sa trabaho natin. Sa business natin, tapos ang dami pang responsibilidad na inihingi ta sa atin ng Panginoon. Nire-require sa atin ng Panginoon. I've been full of stress, filled with stress sa business ko, sa pamilya ko pa, sa mga, mga bayaran, bayaran ko. Punong-puno na ako na stress. I am filled with stress. Tapos, in na stress pa ako, ito pang kukompletuin mo ang 12 mo, magsa-sell group ka, mag-under ko ka ng process. Na-stress na ako, ayoko na. That's why some left this church. Masyadong mabigat ang pinapagawa mo sa amin, Bishop. Sabi ko, mga kapatid, nagkakamali kayo. Hindi po ako nagpapagawa nito, si Lord. Na-stress na po kami. Bago ka man, na born again, punong-puno ka na ng stress, kapatid. At sasabihin mo kay Lord, nakaka-stress siya, mahiya ka naman. Hindi po nakaka-stress si Lord. Siya nga namatay sa krus ka ng kalbaryo para sa'yo. Hinango niya kamatayan mo, tapos sasabihin mo, nakaka-stress ka, Lord. Mahiya naman tayo. The ministry is never a burden. It's a, it's a blessing. It is an opportunity. It's a privilege. 
please don't say this is too hard. You are asking too much. Yan ang too much. Two hours mo. One day lang ang hinihingi ni Lord. Tapos two hours lang na ibibigay mo. Tingin ka pa ng tingin na sarilo. Sunday is the Lord's day. Never been our day. Our day is from Monday to Saturday. You can do all your vacation. You can do anything you want to do from Monday to Saturday. But Sunday, give it to the Lord. It's a holy Sabbath rest for the Lord. It is a day where we could come to the church to worship, to exalt, to magnify, to thank Him. It is the time to come to offer our lives and to offer the tithe and our thanksgiving offering. Is that too much? After blessing Him from Monday to Saturday, is that too much? Nakaka-stress ba si Lord o ikaw talaga ang na-stress? Ikaw kasi ang stress na stress. Dapat ang pangalan mo, stress santos. Huwag mong pangalan ng pangalan mong blessing santos. Dapat stress santos, complain santos, gra- puro, puro ka burden santos. Yan ang dapat pangalan mo eh. It's a shame, it's an embarrassment kay Lord when we say, nakaka-stress siya, nakaka-stress ang ministry. No. The ministry is the greatest opportunity we can do for the glory of God. Singing in the choir is not a burden. Committing as a musician once a month, once in every three months, or once a month, ushering, Offering to the Lord, giving to the Lord is never, never, never a burden. At hindi nakaka-stress. Ito yung pinakamabisang pampaalis ng stress. At ito yung pinakamabisang tumanggap ng rumaragasang blessing from the Lord. Amen po ba? No, umalis sa mga tagasunod na, na ni Jesus, this is too much, too much responsibility. You are requiring from me too much. Kaya tumalikod sila. Noong tumalikod sila, sabi ni Jesus sa verse 68, sa mga disciples, will you also go away? Tatalikod din ba kayo? Ito ang sagot ni, ni, ni Pedro. Panginoon, kanino po pa kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na wala hanggan. When Jesus saw the followers, His followers, this is too much, and they turned their back against Him, tinanong niya mga lagat, Will you also go away? Peter answered, No way, Lord, no way. We will not go away, for thou hast the words of eternal life. You know what Peter is saying? Peter is never never a poor man. Ang alam na mga Pilipino, mga Baptist, mahirap si Pedro. It's not true. Peter and Andrew were commercial fishermen. You go to Israel, you will realize. Kasi ang problema sa ating Pilipino, kung karpintero, ihambing mo ang karpintero sa Pilipinas, ay mahirap nga. Kung siya'y magsasaka, ihambing mo magsasaka sa Pilipinas, 
eh wala sariling lupain, nakikisa ka lang, ah, mahirap nga. Tapos makita mo yung mangingisda sa Pilipinas, yung bangka nila, ang liit-liit. Tapos sa nahuhuli nila, dilis, at saka tuyo. Wala nahuhuling tuna. Ah, mahirap nga. Punta ka sa bataan, punta ka sa linggayan, mahirap nga yung mga magsasaka dyan, ay mga mangingisda, tapos magsasaka na nakikisaka lang. Karpintero, mismong bahay niya, pangit-pangit dahil para salat eh. Punta ka sa Israel. Ang ah, magsasaka doon, naka-Mercedes Benz. Punta ka sa Israel, ang karpintero doon, naka-Range Rover. Punta ka sa Israel, ang manging isda doon, kapatid. Peter and James, Peter and Andrew na magkabatid, John and James na magkabatid, they were commercial fishermen. They left their boats with their servants, the Bible says. They're not poor. These people are rich, commercial fishermen. Ang ibig sabihin ni Peter, Lord, nung, nung tawagin niyo kami, we do well with our business. Maayos ang aming kabuhayan nung tawagan mo kami. Tawagin mo kami. Pero ngayong kasama namin kayo at naglilingkod kami sa iyo, mas matindi ang biyaya ngayon. Pagsakay mo sa aking bangka, Maghapon, magdamag ako ng isda, wala akong nahuli. Sumakay ka, sa mo, ihulog mo sa bandang kanan noong hilain ko, hindi na magkasya. Napuno ang aking banga, napuno pang bangka ni John. Noong ikaw ay namatay, na buhay na maguli, ng isda kami, wala na kami nahuli. Sabi mo, ihulog nyo sa may bandang kanan, inihulog namin, and there were 153 big fish. We do well when we were fishermen without you. But now that you are with us, we have more than enough. Where else shall we go? Baliw na lang ang isang tao na ipagpapalit ka, Lord. Yan ang ibig sabihin ni Peter. Baliw ka na lang. Ngayon kasama mo si Lord. Ngayon may kapayapan ka, may kagalakan ka. Ang saya ng buhay, binagong buhay mo, tapos tatalikod ka pa sa kanya, ay may topak ka. No way. Sabi ni Peter, no way, Lord. No way. I got you. You got me. This is life, the real life. You are the real bread of life. I will not go hunger. I will not go thirsty anymore. I found you. You found me. Eh, hindi ka na makakawala, Lord. Those people, they turn their back against you. But we will not. For you have the words of eternal life. The source. The great I am who said I am the bread of life. Church, I want to close your eyes and bow your heads. Stop chasing miracles. Stop chasing the material things. Hindi tumatagal yan. They won't last. Pangsamantala lang yan. Hindi tumatagal yan. Stop chasing miracles. Chase the source of the miracle. Chase the source of life, the bread of life. Stop arguing, stop debating, stop murmuring, stop complaining, stop grumbling. Start coming to Jesus. Start believing Jesus. Increase your hunger and thirst. Makipagunahan na kayo, huwag kayong magpatumpik-tumpik, magpapetik-petik.
Hindi na usong backslider ngayon, kapatid. Ang usong ngayon, magsip-sip ng todo-todo kay Lord. And you will see what God can do. He loves you so much. And He wants the best life for all of us. Come to Him. Come to Him. Believe Him. Wala nang, wala nang debate pa, wala nang tanong-tanong pa. Yes, Lord, I believe. I come. You are the bread of life. Hindi na kita pakakawalan, Lord. Come on tayong lahat ito mayo and let's sing a, an appropriate song. And while singing a song, if there's something na nagre-reklamo kay Lord, confess it, renounce it. Kayo po ay nagdududo pa kay Lord, renounce it. Mahilig kayo makipag-debate kay Lord, renounce it. Makipag-unahan tayo pagdating kay Lord. Paglilingkod kay Lord, makipag-unahan tayo. Pagbibigay kay Lord, makipag-unahan tayo. Sa gawain ni Lord, makipag-unahan tayo. Palaging ang mga nauna ang lumalasap ng the best, di po ba? Pagka nalate ka, yun na, tira-tira na lang. Buti ko mayroon pang matira. Pero mga nauna, ah, sigurado nyo yan ang tiba-tiba, di po ba? Mga nalate, sa late na lang kayo. Puro tira-tira na lang. Jesus said, I am the bread of life. Will you, so, will you also go away? No way, Lord. <laughs> no way. You have the words of eternal life. You are the source. Come on, Pastor Dan. Tayin lahat ay tumayo and let's worship. And give our life to Lord, to the Lord. Commit ourselves to Lord. Hallelujah. Ang lahat kong lihis, O oh Yahweh, ay tiyak mo nga lamang. At ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingi. Babatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako At ang lahat ng bagay ay dilingit sa iyo Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako Ikaw lang ang may alam ng aking patu. Puso ko'y iyong sinisiyasa Buhay ko'y iyong alam Ang lahat kong lihim o Yahweh Ay tiyak mo nga nalalaman At ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay dilingit sa'yo ay hindi lingit ang lahat ng lihi mo Yahweh ang lahat ng lihi o Yahweh ay tiyak mo nga napabatid sa lahat
Pagkakataong ito ay ating kilalanin, ating anyayahan ng mga first time mag-attend sa Tarlac First Baptist Church. Mangyari pong tumayo ang lahat ng mga guests natin na may nakalagay VIP. That means you are very important person in this place. At inaanyayahan po namin kayo sa harapan. Nais namin kayong makilala, nais namin kayong may pag-pray. Uh, sa mga naging bita, akayin po natin ang ating mga bisita sa harapan. Sir, ma'am, please come forward. Uh, we want to know you more, we want to pray for you, and we want to formally welcome you as our, not only as friends, but being members of family. Dito po tayo sa gitna, mga kapatid, para po magkasya. Marami po tayong bisita, palakpakan natin si Lord. It's so wonderful. It's so uh, it's such a blessing na meron po tayo mga bisitang ganito karami. Pwede po mag-move yung mga nag-invite mangyari po ng akay natin sa gitna ang ating mga bisita. Sir, ma'am, pwede po mag-move lang po tayo ng konti sa gitna. Uh, medyo hindi balanse dito sa kabila wala hong uh, nag-stay. Dito po. Uh, sirs, kindly assist them dito po sa bandang gitna ang ating mga bisita. Pwede pong mag-move ng konti, mga kapatid. Uh, move sa part na to para sa ganon yung mga nasa gawing ito ay magawi dito sa gitna. So, tuwang-tuwa po ang TFBC family at higit sa lahat, tuwang-tuwa si Lord dahil kayo ay nandito ngayong araw na ito at nais nice namin kayong handogan ng isang awitin. Let's sing for our guest.
ating palakpakan ng ating mga bisita. At sa amin pong mga minamahal na bisita, hindi po aksidente na kayo'y nandito sa lugar na to. Ito ay tinakda ng Panginoong Diyos na kayo'y makasama namin. At ang TFBC family ay nagsisikap upang makatulong sa inyo sa lahat ng paraan na aming magagawa para kayo ay lumago, lalo pang makilala ang Panginoong Diyos at makasama namin hindi lang ngayong araw kundi sa mga susunod pang mga pagkakataon. At magmula sa araw na ito, hindi lang po namin kayo kaibigan, kayo ay pamilya. You are family already ng TFBC. At nagsisikap po kami na kayo po ay aming napaglingkuran sa ngala ng ating Panginoong Diyos. So TFBC family, let us pray for our visitors. Panginoong Diyos, salamat po. Isang napakalaking pagkakataon na makasama namin ang mga kapatid na ito. Naway ang kanilang narinig ay hindi lang manatili sa kanilang isipan kundi may sagawa sa kanilang mga buhay. Sa oras na ito, dalangin ko nakalagan mong pagpapala na nakalaan para sa kanila. Not only spiritual but also physical, also financial and all the material blessings na kailangan po nila Panginoong Diyos. We believe, Lord, that as we believe in you, as we trust in you, you will give the desires of our hearts. Help us, the TFBC family, to be a channel of blessing to be to each and every one of them. Salamat po. Yakapin mo sila ng iyong pagmamahal ngayong umagang ito at ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa lahat ng aming mga bisita, mayroon pong... Aaga pa yun sa inyo. May mga ushers po at ililid nila kayo sa bandang uh, gawing likuran upang kayo ibigyan pa ng more surprises. Bibigyan nila kayo ng regalo. May Bible po na nakalaan para sa inyo. So please guide our visitors. Dito po tayo sa gitna dumaan at kayo po ay bibigyan ng uh, uh, surprises. Minsan pa po, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, uh, bago po tayo uh, tuluyang magwakas sa ating serbisyo sa Panginoon, ay uh, muli po, nais ko pong uh, ipaalala sa atin na next Sunday na po ang ating first anniversary ng Worship Center at 60th anniversary ng TFBC. Kaya meron lamang po tayong isang service at ito po'y magsisimula ng alas 9 em punto but we have to be here ng mga alas 8 po ng umaga. So isang service lang po tayo again. Wala pong darating sa hapon kasi wala po kayong dadat ng bag uh, pipreach sa inyo. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo at uh, taas natin ang ating kamay upang tanggapin ang bendisyon at pagpapala ng ating Panginoon. The busy family, ang ating Panginoong Diyos ay lubos na natutuwa at nalulugod sa inyong pagparito sa umagang ito. Kaya naman, tanggapin mo ang kanyang bendisyon at pagpapala sa iyong buhay. Naway pagpalain ka ng ating Panginoon. Ikaw ay kanyang ingatan. Ikaw ay kanyang subaybayan. Ikaw ay kanyang pangunahan sa lahat ng iyong mga lakarin, sa lahat ng iyong mga gawain sa buong linggong ito. Maranasan mo ang supernatural favor ni Lord sa iyong pag-aaral, sa iyong pagtatrabaho, sa iyong pag-aanap buhay, at sa lahat ng transactions na meron ka, the Lord's favor be upon you. Ikaw ay gawaran ng Diyos ng kanyang karunungan upang lahat ng mga desisyon, lahat ng mga diskarte na gagawin mo sa iyong buhay, ito ay mailagay sa tama at tumpak at maranasan mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Pagpalain ka ng ating Panginoon sa lahat ng iyong pangangailangan. Ito man ay pangangailangang pampinansyal. Ito man ay pangangailangang pangmaterial. Ito man ay pangangailangang pangemosyonal. 
Ito man ay pangangailangang pang-social. Ito man ay pangangailangang pang-espiritual. Tanggapin mo ang masaganang pagpapala ng Panginoon itong linggong ito. The Lord bless you as you come in. And the Lord bless you upon leaving this place. Dalhin mo sa iyong buhay ang pag-asa. Dalhin mo sa iyong buhay ang, pananam, ang pananampalataya. Dalhin mo sa buhay mo ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Humayo ka na taglay-taglay ang presensya, ang kagalakan at kapayapaan ng Diyos sa iyong buhay sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanggapin mo ang bendisyon at pagpapala ng Panginoon. Everybody will say, Amen!